para que tá feio, Matheus Laiola. Após trazermos a público que o delegado Matheus Laiola, que está candidato aí a deputado federal usando a causa animal como bandeira, manter aí na sua declaração de bens 275 animais para corte, bois para corte, ou seja, parte da renda do delegado vem do abate de animais, da morte de animais, né? Ele veio, saiu pela tangente com uma nota soltando que ele nunca se declarou protetor de animais, que ele é só policial. Será que é verdade mesmo? Isso aqui é uma propaganda da sua campanha, Matheus Lali. Explica isso aqui. Fazendo a diferença na proteção animal. Como o senhor faz a diferença na proteção animal se o senhor não é protetor animal, como alega? Aliás, é estranho, né? Para poder sair da de... Não, não responder porque é um pecuarista aí com tantas centenas de cabeças de boi, o senhor vem com essa história que já não é da proteção mais, ou seja, já escolheu o lado do agro, provavelmente, né? Isso precisa ficar claro, porque o senhor está buscando o voto da proteção, não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. E como policial, já que o senhor declara que o senhor é policial e não protetor, o senhor também deve explicações à sociedade paranaense, já que o senhor recebeu uma visita do GAECO, que é o grupo do Ministério Público especializado no combate ao crime organizado, na sua residência com o um mandado judicial para averiguar é, suposto crime de concussão, que seria uma, uma, uma situação de extorsão de para pedido de propina que teria acontecido na, delegado, na delegacia que o senhor toma conta. E lá encontraram quase 30 mil reais em dinheiro vivo, mais mil dólares em dinheiro vivo e 16 celulares e até agora o senhor não explicou por, da origem e por que esse, desse dinheiro, desse montante e desse monte de celulares. Para que, que o senhor precisa de tantos celulares? Isso precisa ficar claro para a sociedade paranaense que o senhor busca aí representar. Também precisa ficar claro como um policial por que a justiça determinou que o senhor devolvesse os animais que o senhor retirou da casa do Ariel, menino autista, que eram animais de subsistência, entre eles uma vaquinha, e até agora os animais não foram devolvidos. A família precisa desses animais para sua sobrevivência. O que, é que aconteceu com a vaquinha? Espero, eu, acredito eu, que não tenha virado o bife, como acontece aí, deve, deve estar acontecendo com as cabeças de gado que o senhor possui. Aliás, porque senão o senhor não estava declarando como patrimônio, mas como um santuário das vaquinhas, né? Então, gente, cuidado aí no, aí no Paraná, na hora de votar em quem se apresenta aí como defensor dos animais, mas cria gado, conta uma história, cada hora tem uma história diferente para contar. Esse, se faz esse tipo de coisa antes de ser eleito, imagina o que faria se tivesse o um mandato de deputado na mão. Responsabilidade na hora do voto e não vamos deixar que pessoas assim se elejam.